，他体内流着我不老山血脉，还轮不到你们民族肆意处置。我还要请他去上界领罚。<笑>直说了吧，我要杀他，就是为了夺他胸中那块天骨。只是没你们不老山那么虚伪，同样的打算。却非打个领罪处罚的名头。神火，你们并非晚辈弟子，却自降身份来此聚会。<笑>本来只想打探一下这天谷所有者的下落，想不到竟能直接遇见，不枉来此一场。<笑>再不让开！自然是逃跑喽，多丢脸啊！你堂堂一代炎黄，要不把你的镇神珠借我用上，我看看能不能反杀他们。本皇起驾回宫，你走不了。你身怀天骨，令人仰慕，请借宝骨一观。啊，魔奎园的人，上界一方魔土，仰慕就得借你。那我仰慕你的头颅，你能摘下来给我一观吗？这女子气势非凡，看来也是神火强者，又掉出来一个。哼，牙尖嘴利。可惜你没这个实力。说的好像你就有多强一样，不过是个刚刚点燃神火的毛神，跟那两个笨蛋差不多。欺师灭祖之辈。还不自负求饶，区区最喜贱民，口气倒是不小。<笑>啊，这家伙难缠的很，不会这么轻易被捉。这些笨蛋，应该是真惹到麻烦了。定，定，定。几个伪神，哪来的自信鄙视下级？啊植物，不过少了点十寸秘制的调料。左侧的葡萄藤也已点燃神火，要偷袭你。哎呀，嗑瓜子口干了，那颗葡萄藤。分点葡萄出来呗
，你定是仗着什么秘宝灵符，不然怎么可能定住神明？嗯差距到底有多大？来呀、啊，与我决一死战！不是那定身法，定身秘宝用完了吗？那就不要挣扎了，剑出千古，属你独神之罪！哇，这么大攻击的威力增强了！嗯多谢不灭大哥，看来我跟神火圣灵之间的差距的确不小。不必客气今日起，下界将无神。哎，那葡萄是我的。定、嗯。不灭大哥，出手拿下他。我去封神。看来只肯对点燃神火者出手，<笑>开个小玩笑，哈哈哈，还真是可笑呢。聚会被搅成这样，我没兴致了。再会。再会。再会。十号兄，就此别过。嗯，后会有期。有缘还会相见的。我弟。哎，一场聚会，就出现了这么多伪神，看来肆意妄为之徒还真是不少